Hii ni hadithi ya Kiswahili. Binti mfalme Rosette. Hapo zama za kale paliishi mfalme na Malkia ambao walikuwa na watoto wawili wa kiume na mmoja mdogo wa kike ambaye alikuwa na nywele nzuri za dhahabu na mtu yote aliyemuona alimpenda. Hindi ilipofika wakati wa kubatizwa kwa binti mfalme, Malkia aliwalika vichimba kazi kutoka dunia nzima na kufanya warsha wa kukata na shoka. Asante kwa hii shere nzuri. Sasa tulikuwa tunaomba kuondoka. Msisahau desturi yenu ya kawaida. Niambieni kitu gani kitamtokea Rosette? Malkia, tunahofia kwamba Rosette huenda akawa chanzo cha mikosi kwa kaka zake. Huenda hata wakafariki kupitia kwake. Hayo pekee ndio tuliweza kutabiri kuhusu binti yako mdogo. Samahani sana, hata hatuna kingine cha kuambia. Mfalme na Malkia walihuzunika sana. Kwa siku chache zilizokuja, mfalme alitaka ushauri kutoka waziri wake na waume wenye hekima kutoka sehemu tofauti za ufalme wake, lakini hakuweza kupata suluhu. Wakati huo, Malkia aliendelea kulia kando ya kitanda cha Rosette. Mke wangu, inaonekana kuna tumaini moja pekee. Mfalme akamwambia Malkia kuwa kwenye msitu mkubwa karibu na ufalme panaishi mtawa mzee na watu kutoka sehemu za mbali na karibu utaka ushauri wake. Basi heri twende tukamuombe ushauri. Labda atajua cha kufanya ili kuzuia mikosi iliyotabiriwa na vichimba kazi. Kesho yake asubuhi walirauka sana. Wakapanda farasi wao na askari wa mfalme wakiwa nyuma yao. Walipofika msituni waliacha farasi wao kwani miti ilikuwa imemea sana hata farasi hawangeza kupita hivyo wakaamua kwenda miguu kwenye mti mwembamba ambako mtawa aliishi mtawa mara moja aliwatambua mfalme na malkia karibu mfalme na malkia mmekuja kuniulizia nini kia alimweleza yote ambao vichimba kazi walitabiri kuhusu Rosette na akamuuliza cha kufanya na yule mtawa akajibu kwamba anafahamu fungie binti mfalme kwenye mnara na asiwai kumtoa. Malkia alimshukuru na kumzawadi na hivyo wakawa ya kurudi kwenye kasri. Kwenye mnara mrefu binti mfalme aliyekwa. Na mfalme na Malkia na kaka zake wawili walienda kumtembelea kila siku ili asihuzunike. Kakake mkubwa aliitwa kijana mfalme mkubwa na wapili aliitwa kijana mfalme mdogo walimpenda dada yao kwa dhati. Muda si mrefu baadaye mfalme na Malkia waliugua na wote wakafariki siku moja. Kengele zote kwenye ufalme zilipigwa. Kila mtu alihuzunika haswa Rosette. Ni wakati wako kuurithi ufalme. Viongozi na washauri walimweka kijana mfalme mkubwa kwenye kitazama cha ufalme na kumtawaza kwa taji la almasi. Mfalme aishi milele. Mfalme aishi milele. Mfalme aishi milele. Sasa kwa sababu tumekuwa viongozi, tumtoe dada yetu kwenye ule mnara ambao unakaa kumchosha sana jamani. Habari ya subuhi kaka. Tafadhali nitoe kwenye huu mnara ambao umenichokesha mno. Tuondoke kutoka kwenye huu mnara na mfalme hakika atakuandalia harusi kubwa. Rosette alipoiona bustani nzuri yenye matunda na maua, yenye nyasi za kijani kibichi na chemichemi, alishangaa sana. Wow! Sijawahi kuona kitu kizuri kama hiki maisha ni mwangu. Ni nini kinachokushangaza sasa? Ni nini? Ni tausi. Ni mnyama anayependeza sana. Natangaza kuwa sitaolewa na mtu yoyote isipokuwa mfalme wa tausi. Lakini dada mdogo, je, tutampata wapi mfalme wa tausi? Ah, kwa kwa tutakako kaka, lakini mimi sitaoa mtu mwingine. Mfalme na kakaki waliwaza vipi watafata mfalme wa Tausi. Walitengeza mchoro wa Malkia uliofanana na yeye. 
sababu hutaolewa na mtu mwingine yeyote isipokuwa mfalme wa Tausi. Itabidi tumekwenda kuzunguka dunia nzima angalau kumtafuta. Lakini kwa sasa hebu kautunze ufalme wetu vizuri. Asanteni sana kwa kujitolea kwa sababu yangu. Na waahidi kutunza vyema huu ufalme. Mfalme na kakake waliondoka kutoka kwenye kasri. Mfalme na kakake walisafiri sehemu ya mbali ambayo hakuna aliyowahi kufika. Waliuliza kila mtu aliyemuona. Je, mnamjua mfalme wa Tausi? Lakini kila wakati jibu lilikuwa hapana. Mwishowe walifika kwenye barabara ambayo ilikuwa na Tausi kwenye kila mti na milio yao ilisikika kutoka mbali sana. Barabara hiyo iliwafikisha kwenye mji ambao waliwapata watu wake kwa waume wamevanyoya za Tausi. Kisha waliweza kumwona na mfamu, ambaye alikuwa anatembea kwenye msafara wake wa dhahabu ambao ulikuwa na ngara kwa almasi na ulikuwa unavutwa kwa kasi na Tausi mbili wa Rembo. Mfalme pamoja na kakake walifurahia sana kumwona mfalme wa Tausi. Mnaonekana wageni. Nyinyi ni kina nani? Mfalme, kakangu ni mfalme kama wewe. Na mimi ni mwana mfalme. Na hii ni picha ya dada yetu, binti mfalme Rosette. Kwa kweli tumetoka mbali sana kuja kukuuliza kama utaweza kubali kumwoa. Je, moyo wake ni mrembo na wa dhahabu kama nywele zake? Ni mara mia moja mzuri zaidi ya hiyo. Sawa kabisa. Nitamuoa kwa moyo mkunjufu na nimpe furaha chungo nzima. Atapata chochote kile anachotaka na nitampenda kwa dhati. Lakini na watahadharisha kwamba ewapo moyo wake si wa kupendeza na wa dhahabu kama nywele zake. Basi nitawaadhibu. Oh, bila shaka. Tutakubaliana na hayo. Sawa kabisa. Nendeni kwenye vyumba vya wageni kwenye kasri yangu na mkae hapo mpaka dada yenu atakapowasili. Punde, Rosetta alipokea barua kutoka kwa kaka zake ikisema kwamba mfalme wa Tausi amepatikana na alipaswa kufungasha vitu vyake vyote na kwenda huko haraka. Kwani mfalme wa Tausi alikuwa anamsubiri ili amuoe. Mfalme wa Tausi amepatikana. Na yuko tayari kunioa. Rosetta aliamua kuacha ufalme wa kakake kwa mamlaka ya mzee mwenye hekima. Chugulikia kila kitu. Hakikisha wananchi wamefurahia na kuridhika hadi mfalme atakaporejea. Anafunga safari na kuondoka na mguzi wake, binti ya mguzi na mbwa wake mdogo Frisk. Walichukua boti na kuanza safari bari. Pindi Rosetta na Frisk walipolala, mguzi katili alimgeukia mwenye boti. Ungependa kupata utajiri? Bila shaka nataka. Basi mimi nitakupatia dhahabu mia moja ukinisaidia kumtupa binti ya mfalme baharini. Na kifa maji, mtazichukua nguo zake nzuri nimvishe binti yangu na tutampeleka kwa mfalme wa Tausi ambaye atakuwa na furaha sana kumuoa. <laughs> Fikra za kupata dhahabu mia moja zilimfanya akubaliane na mpango wa uovu wa yule mwanamuzi. Muuguzi katili, mwenye boti na bintie walimchukua binti mfalme pamoja na kitanda cha manyoya na frisk na wakamtumbikiza kwenye maji. Kwa bahati nzuri, kitanda cha binti mfalme kilikuwa kimefunikwa kabisa na nyoya za ndege wa kipekee na uwezo wa kuelea kwenye maji kila wakati. Kwa hivyo Rosette aliendelea kuelea kana kwamba alikuwa kwenye boti. Frisk ambaye ghafla aliamka alianza kuweka alibwekwa kwa muda mrefu na tena kwa sauti kubwa hadi akamsha Rosette na samaki wote ambao walikuja wakiogelea kuzunguka kitanda cha binti ya mfamu huku wakikikidona kwa vichwa vyao wametula gai muuguzi katili na mwenye boti sasa hivi walikuwa menda mbali sana tuharakishe kufika nchi kavu kwani nina uhakika hatupo mbali na mji wa mfamu wa Tausi Binti muuguzi alizivangoza rosette zilizopendeza na kujifunika kwa almasi kuanze utosini hadi migumu. Boti sasa ilikuwa imefika kwenye ufuo wa ufalme wa mfalme wa Tausi. Alipoteremka kutoka kwenye boti msafari uliokuwa umetumwa na mfalme wa Tausi ulimuona. 
na walishanga sana. Nileteni chakula, la sivyo nitamisha vichwa venyu vyote vikatu. Hajakosa nywele za dhahabu pekee, bali pia ni katili. Bi harusi gani huyu kwa mfalme wetu? Hakuwa muhimu kuleta kutoka pembe nyingine ya dunia. Msafara ulikuwa mrefu na ulisonga taratibu. Na binti muuguzi alikaa kwenye msafara akijaribu kuonekana kama malkia. Alipunga mkono kwa watu wote ambao walikuwa misimamo. Ilhali Rosette na Frisk kwa usaidizi wa samaki waliweza kufika kwenye ufuo wa ufalme wa Tausi. Asantini sana marafiki. Sitawahi kusahau fadhila zenu. Nitasema hadithi zenu kwa marafiki na familia yangu. Tunafaa kuharakisha. Ongoza njia ya Frisk. Msafara ulifika kwenye kasri ambako mfalme wa Tausi pamoja na kaka zake Rosette walikuwa na ngoja kumla kibinti mfalme. Malkia Bandia alishuka kutoka kwenye msafara na kupiga teke Tausi aliyekuwa karibu naye. Hebu niondokee. Nini? Nyenye fadhili wa ile mnaojiita mfalme na kijana wa mfalme. Mmedhoboto kunilagai mimi. Dada yenu hana nywele za dhahabu. Na ni wazi kwamba hana roho nzuri. Mnanishauri kwamba nioe hiki kiumbe katile. Lakini si dada yetu. Kuna swintofahamu hapa. Urongo, urongo na urongo tu. Askari, wachukueni hawa na dada yao muweke kwenye mnara wangu kama wafungwa. Subiri. Rosetta kakimbia mbele ya mfalme wa Tausi. Huku Frisk akiwa nyuma yake, anapiga magoti mbele ya mfalme. Au oh, mfalme wa Tausi. Mimi ndio binti mfalme halisi Rosette. Na yule pale aliyefa nguo zangu ni binti wa muuguzi wangu. Mfalme wa Tausi anatamaushwa. Rosette alieleza kila kitu kwa mfalme wa Tausi. Askari, mshikeni muuguzi pamoja na binti ye. Mwafunge kwa kamba na mwatupe kwenye bahari. Askari papo hapo wanaacha kaka wawili na kwenda kumkamata muuguzi na binti yake wakati Rosette anamgeukia mfalme wa Tausi na kusema Ah oh, mfalme wa Tausi tafadhali usiwaadhibu tafadhali wasamee kwani ulafi ndio uliwachongea ukiwasamee watapata funzo kutoka kwa makosa yao na hawatomtakia mtu maovu tena mfalme wa Tausi alifurahishwa sana na kitendo cha huruma cha Rosette kwa yule muuguzi na bintie hata baada ya wao kutaka kumdhuru anatabasamu sio nywele zako pekee zilizo za dhahabu ila moyo wako pia ni wa dhahabu mimi nimeridhika mfalme wa tausi anamsamea muuguzi na bintie binti ya muuguzi anamrudisha rosette marinda yake yote na mapambo yake ya kitita cha dhahabu Mfalme wa Tausi aliomba msamaa mfalme na kakake kwa yale yote yaliyotokea. Harusi ilifanyika mara moja na wote waliishi pamoja raha mstare. Hata Frisk alipata huduma na viti vizuri mno vya kifalme na kuishi kwa raha milele. <tipos>